안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보차왕입니다 1960년 소련의 최초의 대전차 미사일인 슈멜이 탄생했습니다 그러나 이 대전차 미사일은 너무 무겁고 거추장스러워가지고 차량이나 장갑차에서나 운영할 수가 있었어요 또 초창기 대전차 미사일 특징이 저열한 성능이 문제였거든요 그래서 실전에서는 도무지 못 써먹을 정도의 성능이었습니다 게다가 서방에서는 코브라 대전차 미사일 같은 사람이 들고 다닐 수 있으면서도 동시에 1세대 무거울중 대전차 미사일의 성능에 필적하는 물건들이 등장하고 있었어요 그래서 소련군은 슈멜을 경량화하라고 석유국들을 닥달했습니다. 그래서 1963년 새로운 대전차 미사일을 개발했는데요. 바로 나토명으로는 AT-3 시에거 러시아에서는 9M14 말륜가라고 부르는 물건이었습니다. 일단 미사일 전체적인 시스템 무게는 40kg으로 미사일 무게만 22kg이었던 슈멜에 비해서 굉장히 다이어트에 성공한 셈입니다. 정말 부럽네요. 미사일 구경은 125mm로 전자기에서 한참 작아졌고 미사일 자체 무게는 10kg밖에 안 됐습니다. 이게 얼마나 대단한 경량화 수준이냐면 말륜가는 가운데 쪽 대전차 미사일이잖아요. 그런데 나중에 나올 경대전차 미사일인 메티스엠의 미사일 무게보다 훨씬 가볍습니다. 그런데도 불구하고 슈멜보다 사거리가 700m나 길어졌고 심지어 슈멜에 비해서 탄두 중량은 절반인데 불구하고 관통력은 400mm나 되었습니다. 전작인 슈멜에서는 관통력 300mm짜리 쓰레기 탄두를 달고 있었거든요. 케미컬 에너지 기준 400mm라고 하면 은 당시에 서방의 1, 2세대 전차들을 효과적으로 격파할 수 있는 수준이었죠. 탄두 중량이 훨씬 작은데 어케노 라고 하실 분들이 있을 겁니다. 우리 여기에 대해서 먼저 알아보려면 은 차지 다이아메럴스 개념에 대해서 조금 짚고 넘어가야 됩니다. C 관통탄, 즉 성형 저격탄을 보면은 앞에 접촉 신관이 달려 있고 그 뒤에 고깔처럼 생긴 금속재 라이너가 있습니다. 그 주변에 폭발 자격들이 채우고 있는 거죠. 이 자격들이 폭발하면서 라이너를 고온 고압의 금속재 에너지파로 만들어서 적전차를 뚫어 올립니다. 이 자격의 직경 대비 관통력을 차이지 다이아메러스라고 불러요. 그래서 차이지 다이아메러스 4다 하면은 자격의 직경 대비 관통력이 4 배라는 의미입니다. 만약에 자격의 직경이 100mm인데 CD 4 등급이면은 관통력은 400mm가 되는 거죠. 한마디로 기술 수준이 높을수록 높은 CD 배수를 가지게 됩니다. 자격을 좀더 위력이 센 걸로 교체를 하든 라이너의 소재를 신소재로 교체를 하든 아니면 은 라이너를 갖다가 나노미터 단위로 정밀하게 가공해서 위력을 높이거나 그런 방법들이 있죠. 그래서 1950년대 기술로 만들어진 슈멜 같은 경우에는 그때 당시 기술력의 한계로 CD 2배수밖에 안 되는데 말륜가 같은 경우에는 1960년대에 나온 물건이다 보니까 CD 3배수 정도로 추정을 하고 있습니다. 그래서 슈멜보다 탄두가 작은데도 불구하고 훨씬 더 뛰어난 관통력을 가지게 된 거죠. 그리고 로켓 모터가 개량이 돼가지고 속도가 빨라졌습니다. 전자기인 슈멜은 초속 90m였는데 말륜가는 초속 115m로 빨라진 거죠. 전자기에 비해서 동일 사거리 대비 도달 시간이 훨씬 더 짧았으니까 당연히 적에게서 노출되는 시간이 최소화될 수 있었죠. 유도 방식은 이전이랑 똑같은 유선 유도 방식인데 유도선 굵기를 굉장히 얇게 만들어가지고 무게와 부피를 절약할 수가 있었습니다. 그리고 전작과 마찬가지로 부종 유닛은 발사기와 굉장히 멀리 이격해가지고 쏠수 있었기 때문에 역시 사소의 생존성이 어느 정도 보장이 되었고요. 이렇게 상당히 뛰어날 것 같이 보이는데 사실 단점이 너무 너무 많았습니다. 초창기 가운데 쪽 대전차 미사일답게 당연히 조종 방식이 조이스틱으로 내가 일일이 미사일 뒷공무늬를 보고 조종을 해서 적전차에 맞춰야 되는 원리였죠. 그래서 명중률이 사수의 기량에 따라서 들쭉날쭉 했었습니다. 게다가 당시 저열한 전자 장비로 인해서 물론 유도선 굵기가 작아진 건 맞습니다만 유도선이 세 가닥이나 들어가 있었어요. 하나는 위 아래 차각을 조절하는 거고 두 개는 좌우 방위를 조절하는 선이었어요. 이렇기 때문에 유지 보수 측면에서 이전 슈멜만큼의 악영향이 있었고 속도 문제도 굉장히 컸었어요. 슈멜보다는 속도 속도가 빨라지긴 했는데 사거리가 늘었잖아요. 그래서 사거리 3km 기준 총 유도 시간이 26초나 걸렸기 때문에 최대 사거리 기준으로 따지자면 노출 시간이 늘어나가지고 적전차가 전차포로 쏘거나 기관포나 합격포를 쏴가지고 사수를 제거하거나 혹은 유도를 방해하는 게 가능했다는 거죠. 가장 큰 문제 최소 사거리가 800m나 됐었어요. 이 최소 사거리 문제는 러시아제 대전차 미사일의 고질병입니다. 근데 그렇다 쳐도 800m라는 최소 사거리는 에바세바 삼진세바였죠. 근데 이건 어쩔 수가 없는 게 러시아제 가운데 쪽 대전차 미사일이나 아니면 경대전차 미사일 같은 경우에는 발사해가지고 지면과 높이를 정렬하는데 좀 시간이 걸립니다. 최소 사거리가 길어지는 거죠. 그래서 말륜가를 운영하는 대전차반은 별도로 예비부사수가 RPG-7을 들고 다니면서 800m 안쪽의 표적들은 RPG로 처리를 해야 되는 상당히 불편한 방식을 감수해야 됐었죠. 이러다 보니 소련은 개량을 통해가지고 좀더 쓸모있게 만들어보려고 말륜가 P라는 관통력을 460mm까지 늘린 물건을 만들었습니다. 탄두가 문제가 아닌데 거기다가 1973년에는 속도를 조금 더 빠르게 증대시킨 말륜가 M이 등장했습니다. 아이고 의미 없다. 당연히도 실전 투입 결과가 굉장히 처참했었어요. 최초로 투입된 전장은 베트남 전쟁이었습니다. 북베트남군이 첫 전투에서 전차를 파괴한 전과가 불과 한 건밖에 안 나왔어요. 게다가 베트남은 정글이 많잖아요. 그러다 보니까 나무에 유도선이 걸려가지고 끊어지거나 적전차를 발견하면 최소 사거리 안쪽인 경우가 많아. 그래서 쏴봤자 맞출 수가 없었던 거예요. 반대로 공격자 입장에서는 정글이 많다 보니까 전차의 이동 속도가 굉장히 느려집니다. 이거는 역설적으로 전차의 이동 속도가 느리니까 고병이랑 잘 발맞춰서 따라다닐 수가 있었어요. 바로 제비 
대량 협동이 오히려 더잘 이루어졌던 거죠. 그래서 만약에 만류가가 날라오면 은그 날아온 방향을 정확히 키치해가지고 거기로 전차포든 박격포든 기관포든 쏴가지고 유도를 방해시켜서 불발나게 만드는 원리로 만류가를 무력화시켰던 거죠. 게다가 조이스틱 조종 방식이라서 굉장히 숙련도가 많이 필요한데 북베트남군은 이 대전차 미사일의 숙련도를 그렇게 많이 증진시키지 못했었단 말이지. 그래서 명중률이 잘 나와봤자 25% 못 맞추는 사수는 2%도 안 됐다고 해요. 2%면 은 거의 뭐 무유도 로켓이나 마찬가지지. 소련 당국은 당연히 실무록 했었습니다. 이전에 개발한 슈멜이랑 비슷한 실전 성과를 거두었으니까요. 그래서 실무록 하고 있던 와중에 갑자기 아랍 친구들, 사실 호구들 얘네들이 와가지고 갑자기 만류가를 대량으로 사겠다는 거 하는 거예요. 아랍 친구들은 1948년부터 이스라엘과의 마찰을 겪었죠. 바로 1, 2, 3차 중동전쟁을 겪었던 거예요. 이스라엘한테 1, 2, 3차 모두 개쳐발리고 시리아는 곤란고원을 잃었고 이집트는 이스라엘의 영토보다 훨씬 더큰 시나이 반도라는 영토를 잃은 데다가 수에즈 운하의 반대편까지 잃어가지고 수에즈 운하를 정상 가동할 수가 없었어요. 그 말은 이집트가 경제적 수입의 많은 부분을 수에즈 운하 통과료로 얻고 있었는데 이걸 못 벌게 되니까 경제적 타격이 굉장히 컸단 말이지. 그래서 아랍 친구들은 복수를 다짐하고 이 만류가를 대량 주문한 거예요. 소련 군사고문단은 좀 갸우뚱했어요. 아니 이미 얘네가 슈메를 사갔는데 운영 결과가 굉장히 처참했었거든요. 그래서 만류가로 될까라는 생각이었는데 베트남과는 달리 이 아랍 친구들이 싸울 곳은 바로 사막이었어요. 사막에서는 유도선을 방해할 구조물이 없죠. 그리고 차량이 운영해야 돼서 탁트인 사막에서는 오히려 건펠날 수가 없어가지고 이점이 없었던 슈메리랑 달리 만류가는 소형이기 때문에 참호를 파고 나서 그 안에 존버하면서 쏠 수가 있었다고. 1973년 10월 6일 이집트군의 대규모 헬기 강습부대가 이스라엘의 방어선인 바레브라인을 우회해가지고 후방에 대량으로 폭탄 드랍되었습니다. 바레브라인 전면인 수에즈 운하는 이집트군이 살수차를 동원한 기상천외한 공격으로 불과 2시간 만에 무너지고 말았죠. 바로 4차 중동전쟁, 욤키프르 전쟁이 시작된 겁니다. 이스라엘군은 아랍연합군을 얕잡아 보고 있었어요. 이전까지 연전연승했었으니까. 그래서 제대로 된 기계화 보병체대, 즉 재병 협동체계가 구축이 되기도 전에 무작정 전차부대부터 시나이 반도로 밀어넣었어요. 근데 뭔가 이상했어요. 이전 같았으면 무지성으로 닥돌렸었을 것 같은 이집트군이 시나이 반도에서 참호를 파고 꿈쩍도 안 하고 있었으니까요. 물론 이스라엘군도 대전차 미사일의 존재는 알고 있었습니다. 근데 투멜 같은 경우에는 실제로 상대해보니까 별거 아니었고 만류가도 베트남전에서 어떻게 쓰인 걸 알고 있다 보니까 별로 걱정은 안 했던 거지. 그래서 이스라엘은 이집트한테 이야기했습니다. 야 쫄? 그럼 내가 먼저 들어간다? 그리고 천대가 넘는 이스라엘군 전차들이 이집트군의 방어선으로 돌격하기 시작했죠. 그런데 수백 발의 미사일들이 참호해서 공중으로 솟구쳤습니다. 이 미사일들은 흰 비행운을 이끌면서 정확히 이스라엘군 전차들의 명중했고 이스라엘 전차들은 하나 둘씩 불길에 휩싸여갔죠. 이스라엘군의 전차들은 당황했습니다. 그래서 곧바로 프락셀을 밟아가지고 최대한 빨리 이집트군의 방어선에 도달하려고 했는데요. 방어선에 가까워지자 이번에는 RPG들이 날아들어가지고 이스라엘군 전차들이 유폭하기 시작했죠. 이스라엘군은 자신들이 이런 대참패를 당했다는 걸 믿기지가 않았습니다. 그래서 그 다음날도 똑같은 방법으로 도격을 했고 그 다음날도 똑같은 방법으로 도격했어요. 그러나 그럴 때마다 이 만류가에 연신 유폭하면서 승무원들을 하늘로 사출해 대고 있었죠. 결국 일주일도 지나지 않아가지고 이스라엘군은 무려 800대라는 전차를 잃게 됩니다. 이게 어느 정도의 피해냐면요. 지금 지구상에서 가장 강력한 기계화 제대 한국군의 제7기동 군단이죠. 7기동 군단이 단 일주일 만에 괴멸급 피해를 넘어서 부대가 소멸될 정도의 피해를 입었다고 보시면 됩니다. 그래서 이스라엘군은 시나이 반도 수복은커녕 예루살렘이 함락당할 위기에 처해버리고 만 거죠. 용키프로 전쟁으로 인해서 만류카 미사일이라는 이름을 전 세계에 알릴 수 있었습니다. 그리고 대전차 미사일이 어떤 가치를 지녔고 정확히 어떻게 쓰면 대박이 날 수가 있는지 명확한 방향성을 제시할 수가 있었죠. 이때 어느 정도로 세계에 충격을 줬냐면 은 전차 무용론이 최초로 등장했을 정도예요. 뭐 그때도 미스퍼거들이 많았나 보네요. 전차 무용론 자체는 지금도 계속해서 나오고 있습니다. 하지만 그때나 지금이나 전차는 어느 전장에서나 다 적재적소에 필요했었어요. 시나이 반도에서의 패배 역시 사실 이스라엘군이 방심하고 재병협동을 제대로 안 해가지고 펼쳐진 문제였던 거죠. 지금 현재 우크라이나 전쟁에서 전차 무용론이 뜬 이유도 결국은 러시아군이 재병협동이 실패해가지고 엘로우랑 제블린에 신나게 터져나가가지고 그렇게 된 거잖아요. 밀스퍼거더는 그런 단적인 피해만 보고 오 이제 전차는 쓸모가 없군요 이렇게 얘기한 거고요. 반대로 기갑 장비가 기깔나게 운영되어가지고 큰 효과를 발휘했던 걸프전, 이라크전 이런 전장에서는 전차 무용론 안 나왔잖아요. 용키프르 전쟁 이후 만류가는 없어서 못 파는 정도가 되었습니다. 소련에서만 무려 2만 5천 세트가 생산되어져가지고 판매됐고요. 미사일은 무려 30만 발이나 생산이 되었습니다. 그 이외에 6개 국가에서 라이센스 생산을 해갖고 중국이나 북한 같은 경우에는 불법 카피해가지고 생산했기 때문에 소련에서만 생산된 거 이외에도 굉장히 많은 수가 전 세계에 풀렸겠죠. 소련에서는 엄청난 인기에 힘입어가지고 판도 앞에 스탠도프 프로브라는 연장관을 갖춘 만류가 P 원형도 개발이 되었습니다. 그리고 관통력도 520mm로 늘어났죠. 이 스탠도프 프로브가 뭐냐면은 판도 앞에 접촉신관이 달린 연장 막대기를 갖다가 하나 달아놓는 거예요. 
거예요. 그래서 폭발 반응 장갑이 폭발해서 성형 자격탄의 메탈 제트를 흐트러 놓기 전에 스탠드 오브 프로가 먼저 폭발 반응 장갑을 때려가지고 그 전에 미리 메탈 제트가 만들어져서 금속제 에너지 파를 장갑에 쏘기 때문에 폭발 반응 장갑의 효과가 굉장히 반감될 수밖에 없죠. 폭발 반응 장갑에 대한 원리에 대한 영상은 제가 카드로 띄워드릴 테니까 이거 보고 오시면 됩니다. 쓰임새도 굉장히 다양했습니다. 당연히 차량이나 보병 둘다 운영 가능한 가운데 쪽 대전차 미사일이었기 때문이죠. 그래서 정석적으로 참호를 파고 방어용으로 쓰는 용도로도 쓰여졌지만 발사기랑 조종 유닛이랑 멀찌감치 이격해가지고 쓸수 있다 보니까 미리 길목에 여러 발 배치해 놓고 나서 테러리스트들이 요인 남살 날때 쓰기도 했었습니다. 그리고 BMP1 같은 전투 장갑차에도 장착이 되어가지고 부족한 대전차 공격력을 때울 수가 있었죠. 세월이 지나서 90년대가 되어도 만류가의 인기는 식을 줄을 몰랐습니다. 한 세트에 300만 원밖에 안 하는 미사일이 어디 있어? 그런 미사일 찾아볼 수가 없었기 때문에 당연히 인기가 높았고 멀찌감치 떨어져가지고 유도도 가능해서 테러리스트가 쓰기에도 굉장히 좋았기 때문에 불티나게 팔릴 수밖에 없었어요. 그래서 본가인 러시아에서는 만류가를 더 팔아먹으려고 만류가 2를 90년대에 개발했습니다. 조이스틱 방식을 버리고 시선지령 유도 방식. 내가 적경차를 십자선 안에만 놓을 수 있으면은 누구든지 맞출 수 있는 그런 방식으로 유도 방식이 변경되었고 속도도 초속 130m로 늘어났죠. 게다가 탄두는 매티스 M에서 달린 무려 관통력 800mm짜리 텐덤 탄두가 달리기도 했습니다. 그래서 위력 하나만큼은 구형인데도 불구하고 현용 3세대 전차들의 측면 장갑을 무리 없이 격파할 정도에 이르렀죠. 그리고 적 진지나 보병들한테도 쏘라고 11명 탄 버전인 만류가 F형도 나왔을 정도니까 노인 학대를 넘어서 노인을 사이버 사이코로 개조한다고 보시면 돼요. 대신에 가격은 발당 1000만 원 정도로 급상승했습니다. 근데 그래도 이 정도로 싼 대전차 미사일을 볼 수가 없기 때문에 아직도 많이들 사가서 채용해 쓰고 있어요. 대표적으로 시리아 내전에서도 지금 시리아 반군이나 시리아 정부군 모두에게서 이 만류가 미사일을 사용하는 것이 포착되어지고 있고요. 이렇게 러시아가 만류가 2로 재미보는 걸또 봐가지고 다른 나라들이 만류가를 대폭 90년대 들어서 개량하기 시작해가지고 심지어 관통력 1000mm짜리 텐덤 탄두를 장착한 정신나간 버전도 나왔습니다. 총평하자면 딱한 단어로 요약 가능합니다. 전설 혹은 레전드 전과, 파급력, 운영기간, 생산수량, 범용성 모든 면에서 전설이나 레전드의 칭호에 적합한 그런 대전차 미사일입니다. 근데 소련은 아무리 생각해도 조이스틱으로 조종하는 미사일은 좀 아니라고 생각했는지 새로운 대전차 미사일을 개발하기 시작했는데요. 러시아제 가운데 중 대전차 미사일의 개봉 다음 편에 기대해 주시죠. Thank you.